രാത്രിയും റബ്ബ് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ രാത്രികളും റബ്ബ് പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും റബ്ബിന്റെ വിളി കേൾക്കലില്ല ഒരു മഹാനും ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനോട് ുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ആർക്കാൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമില്ല ഒരു പ്രയാസമില്ല നിസ്കരിക്കുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട നോമ്പ് നോക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട ധർമ്മം കൊടുക്കുന്ന പ്രയാസമില്ല ഹജ്ജിനോടെ ത്യാഗണ്ട എന്തൊരു ത്യാഗ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ത്യാഗവുമില്ല പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നൂല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മനുഷ്യന് തോന്നൂല ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ദ്വാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ ആണീം പറയാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കല്ലേ അപ്പോഴുള്ളത് ആയാലും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആവശ്യം സ്വന്തം പ്രപ്പിനോട് പറയില്ല പറയാതവന്റെ തോന്നില്ല ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു വലിയ ഹൈറ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നും ഒറ്റക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പാതിരാത്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളൂ അയാളൊരു നിഷ്കളങ്ക മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സാധിക്കുന്നവർ കുറവാണ് അതേസമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നാൽ എന്ന് വെക്കണ്ട നമുക്ക് അത് ബഹുമാനപ്പെടുന്ന ഉസ്താദ് വന്നാൽ സുൽത്താനിലും വന്നാൽ തങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മളൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ എത്ര കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയും ഉസ്താദെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അള്ളഹാനോട് പറയില്ല കാരണം അത് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം തോഫീക്ക് കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ എന്തോ ഒരു വിഷയം കണ്ടത് ഇവിടെ മരണം നാം അറിഞ്ഞതും അറിയണ്ട അതൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം പറയണ്ട ഞാൻ ചെറിയൊരു ഭാഗ്യം പറയണ്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നമ്മെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരാൾക്ക് മുസ്ലിമാവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം മറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മുസ്ലിമാവാൻ കഴിയൂ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളെ പറയുന്നു സാധാരണ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് എന്താ പറയാ എരിമയൂ ഇവിടെയാ ഇപ്പൊ ഈരോട്ടു പള്ളി എന്റേത് വീട് മഞ്ചേരിയാണ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ചില്വാന കിലോ വീട്ടിലാക്കി ഞാനും എന്റെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യം ഇവിടുത്തെ സംഭവം ഇപ്പൊ മറന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് ഞാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തും ഒക്കെ മറന്നതാണ് പാലക്കാട് ടൗണിൽ വന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ പാലക്കാടുള്ള ആ ആ സ്പോട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കും അത് മറഞ്ഞ കാര്യമല്ല അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മറഞ്ഞത് മറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ 
പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാണാൻ കഴിയില്ല കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല തൊട്ടു നോക്കാൻ കഴിയില്ല മണക്കാൻ കഴിയില്ല സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം മുസ്ലിമാവാൻ കഴിയുകയും നമ്മളൊക്കെ മറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും സ്പർശിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട അള്ളാഹുവിനെ ആരെങ്കിലും മണത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട വേണ്ട മലക്കുകൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട മലക്കുകൾ ആരെങ്കിലും തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ട മലക്കുകളുടെ വാസന ആരെങ്കിലും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട ഇല്ല അപ്പൊ മലക്കുകളും മറന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മറന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മുസ്ലിം ആവാൻ കഴിയൂ അല്ലാത്തവർക്ക് മുസ്ലിം ആവാൻ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം നാം നിസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതും ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതും അതെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇതിനെല്ലാം വിശ്വാസം സർത്താണ് ഈമാന് വേണം ഈമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസി നമ്മുടെ നിസ്കാരം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തിനാ ഒന്നിനും കാര്യം കിട്ടൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് ദീർഘമായ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ വിശ്വാസം മാത്രമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ നിസ്കാരം വന്നത് അനുഭവത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം കൊല്ലത്തിലാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായ ജുമായും ജമായത്തും പരസ്യമായിട്ട് നിസ്കാരം ഇസ്ലാമിൽ വന്നത് ഉത്തിനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ മദീനയിലെത്തിയ ശേഷമാണ് മദീനയിലെത്തിയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോഴാണ് ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷമാണ് കള്ള് ഹറാമാക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷമാണ് പരിഷ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ വന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലെത്തിയ ശേഷമാണ് മദീനയിലേക്ക് ഇജറ പോകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത് അമ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലവും ജീവിച്ചത് മക്കയിലാണ് ഈ മക്കയില് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് മുതൽക്ക് പ്രബോധനം തുടങ്ങിയിട്ട് ദീർഘമായ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസമാണ് അതേ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വഹാപത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ മുപ്പതിനായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ വേറെ അറുപതിനായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാ മൊത്തം തൊണ്ണൂറായിരം അത്ഭുതങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാപത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തന്നെ ആർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അത്ഭുതങ്ങളാ തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ ചന്ദ്രൻ പിളർത്തിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ തന്റെ മുസ്തക്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഇനി പ്രബോധനം നടത്തി ആരും കാണാത്ത അതേ ധാരു അർക്കമിൽ തങ്ങൾ താമസിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്നറിഞ്ഞവരെ അവര് നിഷ്കരുണം പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു പലരെയും അവര് കൊന്നിരുന്നു മഹാനായ അവര് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് സുമയാ ബീവി അവര് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണ് 
തങ്ങളുടെ മകൻ തങ്ങളെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചതാണ് വിശ്വസിച്ചു എന്നറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് ഭയങ്കരമായ പീഡനമാണ് അതേ അവര് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അന്ന് അവർക്ക് നിസ്കാരമില്ല പള്ളിയിൽ പോകലില്ല ഖുർആനോദരില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പകൽ വെളിച്ചം പോലെ ബോധ്യപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ നിഷ്കരണം അവർ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ പീഡനത്തിന്റെ കഥകളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ രഹസ്യമായി കൊടുത്തിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എവിടെയാണ് മുത്തിനുള്ളത് തന്റെ അനുയായികൾ എവിടെയാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊന്നും പരസ്യമായിട്ട് അറിയാത്തൊരു സമയം ആ സമയത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമത്തങ്ങളിൽ വിരൽ എണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാ തങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് ദീർഘമായ ആറ് കൊല്ലത്ത പ്രബോധനം കൊണ്ട് മുത്തിരബിക്ക് നാൽപ്പത് ആളുകൾ തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നാൽപ്പതാമത് ഇസ്ലാമിന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് വന്നത് തങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ അതിഗിബിന് ഹാക്കിമ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാം ഹാക്കിമ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിബിന് ഹാക്കിമ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങളെ കബർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കബായി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നതാ അതീ റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സ്വഹാബിയാണ് ഈ സ്വഹാബിയെ തൊട്ട് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാ അതീ റതി അള്ളാഹു എന്ന് തങ്ങൾ പറയുന്ന ആദരവോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തേക്ക് ഇരുത്തുന്നു ശരീരത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഷാള് അയാൾക്ക് വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ വിരിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ആദരവോടു കൂടെ ആ റസൂല് സ്വീകരിച്ചത് ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു കെട്ട് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കെട്ട് റസൂലുള്ള മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് അഴിച്ച് ആ ഭാണ്ഡം അഴിച്ചിട്ട് ഒരു പൊതിയെടുത്ത് മുത്തിനബിക്ക് കൊടുത്തു ആ പൊതിനബി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ അഴിച്ചു നോക്കുമ്പോഴ് അതിൽ നല്ല ഇഞ്ചിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇഞ്ചിയാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്തിട്ട് നല്ല പാറം വരിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ചുക്കാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാലയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആയുർവേദ വൈദ്യർക്ക് കൂട്ടുന്ന ചുക്കുണ്ടല്ലോ ആ ചുക്കാണ് അറബികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സാധനമാണ് എന്നാണ് പറയാറ ഈ ഇഞ്ചി റസൂറുള്ളാക്ക് സമാനമായി കൊടുത്തതാണ് ആ ഇഞ്ചി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പെട് ആ ഇഞ്ചി റസൂറുള്ള പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓരോ കഷ്ണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ആ കഷ്ണങ്ങൾ തിന്നു അത് തിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സമീപത്തിരിക്കുന്നു അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങള് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ വന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണ് ഈ വന്ന മനുഷ്യനോട് തങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ആദരമാണ് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ഇത് ആരായിരിക്കും എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് സിദ്ധീകൃതിയല്ലാഹു അന്ന് തങ്ങൾക്ക് മുത്തിനബിനോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ആദരവ് കൊണ്ട് സിദ്ധീഖ് തങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറേ ഈ വന്നതാരാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ മനുഷ്യനാരാ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പെട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതൊക്കെ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ ബോധ്യപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ അതേ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത സത്യങ്ങൾ മാത്രമാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓദിത്തരുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളാ അതേ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും സംശയത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത അചഞ്ചലമായ സത്യങ്ങൾ മാത്രമാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ മുഹമ്മദേ തെളിവുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണെന്നതിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണെന്നതിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓദിത്തരുന്നത് എന്നതിനെ എന്താണ് നിന്റെ അടുത്ത് തെളിവുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചപൂപക്രേ നിങ്ങൾക്ക് 
എന്താണ് തെളിവ് വേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് വേണ്ടത് അബൂബക്കറെ നിന്റെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞതറിയുമോ നിന്റെ നാട്ടുകാരും നിന്റെ കുടുംബക്കാരും എന്നോട് പറഞ്ഞതറിയുമോ മുഹമ്മദേ കാണുന്ന പൗർണമി ഇന്ന് പതിനാലാം രാവിൽ ഒതിച്ചുയർന്നു നിൽക്കുന്ന പൗർണമി ചന്ദ്രൻ ആ ചന്ദ്രൻ പരമാവധി ചെറുതായിട്ട് അത് പതിയെ പതിയെ താഴെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് രണ്ട് പിളർപ്പാക്കി ഞങ്ങളെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പർവ്വതത്തിലും ആ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്ന അബീ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിലും ഈ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളിലായിട്ട് ആ ചന്ദ്രന്റെ പിളർപ്പുകൾ വന്ന് നിൽക്കുമോ മുഹമ്മദ് ആ രണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ പിളർപ്പിന്റെ വിടവിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഹിറാ പർവ്വതം നീ കാണിച്ചു തരുമോ എന്നിട്ട് ശേഷം അത് അതേ പ്രകാ ഉയർത്താൻ നിനക്ക് പറ്റുമോ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ ജനങ്ങളെ കാണുന്ന ചന്ദ്രൻ ഞാൻ പതിയെ പതിയെ താഴേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് രണ്ട് പിളർപ്പാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പർവ്വതത്തിലും മറ്റേ കഷണം അബി കുബൈസ് പർവ്വതത്തിലും ഈ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളിലായിട്ട് ആ ചന്ദ്രൻ ഞാൻ പിളർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഈ ചന്ദ്രന്റെ പിളർപ്പിന്റെ വിടവിൽ കൂടി തൊട്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്നു ഹിറാ പർവ്വതം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ അള്ളാഹു പ്രവാചകരാണെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുമോ ഞാൻ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമോ അതേ മുഹമ്മദേ എന്ന് നിന്റെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പർവ്വചന്ദ്രൻ ഞാൻ നാടി നാടി വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ചന്ദ്രൻ പരമാവധി ചെറുതായി അത് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായി കാണുന്ന രണ്ട് പർവ്വത നിരകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈ പിളന്ന പിളന്ന പിളവ് ഈ പിളർപ്പിന്റെ വിടവിൽ കൂടി അത്രയും ചെങ്കുത്തായി നിൽക്കുന്ന പർവ്വതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ പിളർത്തിയത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ അന്ന് ലോകത്ത് അത് വീണ്ടും പതിയെ കൂടിയിട്ട് മേൽപ്പോൾ ഉയർന്നുയർന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ അന്ന് ആരെല്ലാം ചന്ദ്രൻ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നുവോ എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതാ ഈ ജസീറത്തുൽ അറബിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്ന് ഈ ചന്ദ്രൻ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നുവോ അവർക്ക് മുഴുവനും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം അന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ കൂടി ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ ഈ രംഗം കണ്ടതാ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാൻ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു വന്ന മനുഷ്യന ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ സാക്ഷാൽ പെരുമാൾ ചക്രവർത്തി ഹബീബായ മുത്തിനബിന്റെ കാലിൽ ചുംബിച്ചു കാലിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്റെ യാത്രയുടെ രഹസ്യം എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ സഹയാത്രികരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാളോടും പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയം ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഹബീബിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ കൈവച്ച് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമായ സ്വഹാബിയാണ് മഹാനായ പെരുമാൾ ചക്രവർത്തി മാസങ്ങളോളം 
ഞങ്ങളടുത്ത് താമസിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിച്ച് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്ന വഴിയില് സലാലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വഫാത്തായ മഹാന ആ പെരുമാൾ ചക്രവർത്തിന്റെ കത്തുമായിട്ടാണ് പിന്നീട് സ്വഹാപത്തും താപീങ്ങളും കേരളത്തിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടാ കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ എന്തിനേ തങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ പിളർത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്തിനേ ഇന്തപ്പനകളെ നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്തിനേ ചരക്കല്ലുകളെ കൊണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനാ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ ഒരിക്കലും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാത്ത മണക്കാൻ കഴിയാത്ത രുചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനാ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാ മറഞ്ഞത് ഉറപ്പിക്കാത്തവര് മറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാത്തവര് ഈ മാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു നിന്റെ റസൂര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ മുഹമ്മദ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ആയിരം റുപ്യ വിലപിടിപ്പിന്റെ ഒരു കുപ്പായം വാങ്ങി ധരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ നാലായിരം അയ്യായിരം റുപ്യക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള മുണ്ട് നാലായിരക്ക് വിലപിടിപ്പുള്ള ഷർട്ട് ചിലപ്പോ പത്തും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വിലപിടിപ്പുള്ള കോട്ട് ഒരു പത്തോ അമ്പതിനായിരം വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വാച്ച് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം എഴുപത്തയ്യായിരം എൺപതിനായിരം ഒക്കെ വിലപിടിപ്പുള്ള ബനാറസിന്റെ പട്ടു സാരി അതുപോലെ ലക്ഷങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ അത് അവനവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനുമാണ് അവനവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയല്ലേ വസ്ത്രം അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ആഭരണം അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ സൗകര്യം പോലെ ധരിച്ചോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പുരുഷന്മാരും പട്ട് ധരിക്കരുത് പൊന്ന് ധരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം ആവശ്യത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ഒരു വസ്ത്രം വിശപ്പടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കേറിക്കിടക്കാനൊരു വീട് ഇതിൽ അള്ളാഹു താല വിചാരണ ചെയ്യൂല അതിനപ്പുറത്താണെങ്കിൽ പടച്ചറബിനോട് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും വിശപ്പടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ചോദ്യമില്ല അതുപോലെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്ത്രത്തിന് വിചാരണ ഇല്ല കേന്ദ്ര വീടാണെങ്കിൽ അതിന് വിചാരണ ഇല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഡംബരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും കൂടുമ്പോൾ കിട്ടിയത് എവിടെ മറുപടിയും കൃത്യമായ വിചാരണയും നേരിടേണ്ടി വരും അള്ളാഹു നമ്മുടെ വിചാരണയൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ വിചാരണ എളുപ്പമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല ജനങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അങ്ങനൊക്കെ ധരിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ വസ്ത്രത്തിനാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനം അതോ വസ്ത്രം ധരിച്ച ശരീരത്തിനോ വസ്ത്രത്തിനാണോ കൂടുതൽ സ്ഥാനം അതോ ശരീരത്തിനോ അത് ശരീരത്തിനാണ് ഉറപ്പല്ലേ കാരണം ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനുമാണ് വസ്ത്രം ഈ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തകരാറ് വന്നാൽ 
ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ ഏത് സാധനവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുവാനും അത് പരിഹരിക്കാനും തയ്യാറാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദര മഹാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എത്രയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ തന്നത് നമ്മിൽ പല ആളുകളും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് റബ്ബ് എന്നെ തീരെ പരിഗണിച്ചില്ല എനിക്ക് സ്വത്ത് തന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനു താര നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോനെ എനിക്കും നിനക്കും തോന്നാറുണ്ട് റബ്ബ് എനിക്ക് തീരെ ഒന്നും തന്നില്ല മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാം അംബിയാക്കള കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച പ്രവാചകർ സുലൈമാൻ നബിയാൽ അംബിയാക്കള കൂട്ടത്തിൽ അവസാനം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബിയാ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെ സൗകര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു പടപ്പുമില്ല എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭാഷാമാനായ സുലൈമാ നബി കറിയുമായിരുന്നു നമ്മിൽ ഒരാൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാഷ ഏകദേശം സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്തൊരഹംഭാവമാ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയുമ്പോഴേക്ക് സ്പാനിഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ഭാഷ ഏകദേശം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവനൊക്കെ എന്തൊരു നിലപാടാണ് എന്തെല്ലാം അഹങ്കാരമാണ് അതേ സമയത്ത് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷകളില്ല എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും അറിയാത്ത ഭാഷകളില്ല ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാണ് തീർന്നില്ല സുലൈമാൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്ത ജീവികളില്ല ൃഗങ്ങളും തന്റെ സമീപത്ത് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞ സൗകര്യത്തിൽ ജീവിച്ച സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാ കൊട്ടാരത്തിന്റെ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കിലോമീറ്ററുകളോളം പരവനാനീനെ അതാ തന്റെ ദർബാറിൽ കോടികൾ വില പിടിപ്പിക്കുള്ള മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളുമാണ് നിരത്തിയിരുന്നത് അവസാനത്തെ കൊള്ള നടത്തിയപ്പോ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയത് ഈ എൺപത് എൺപത് കാളവണ്ടികളിലാ ാണ് മുറ്റത്ത് അയ്യായിരം ആളുകൾ രാത്രിയിലും അയ്യായിരം ആളുകൾ പകൽ സിറ്റായിട്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്തൊരത്ഭുതമാണ് ലോകത്ത് സുലൈമാ നബിയെ പോലെ സൗകര്യത്തിൽ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനില്ല സുലൈമാ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങള് ആ പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നാല് പൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നാല് ഒന്നും രണ്ട് 
രണ്ടും മൂന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് പുറത്തിറങ്ങാറില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ആ വടിയും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നൃത്തത്തിൽ പടത്തറപ്പ് മരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ജിന്നുകൾ അറിഞ്ഞില്ല മനുഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല ചേരുന്ന തന്റെ വടിയതാ ചതലുതുന്നതാ വടിങ്ങനെ ചതലുതുന്നിട്ട് സുഹാനല്ലാ ചതല് ഓരോ ദിവസവും തിന്നുന്നതിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ടല്ലേ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാം മരിച്ചിട്ട് കൊല്ലം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് കണക്കാക്കിയത് ആ അനുഭവത്തിൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ചവരാ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വാഹനമോ ഇന്ദനം നിറക്കേണ്ട വാഹനമല്ല ഹെലികോപ്റ്റർ അല്ല ഫ്ലൈറ്റ് അല്ല റോക്കറ്റ് അല്ല അതേ സമയത്ത് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അലി പരവതാരി ഇനി വിരിക്കുന്നു ആ വാഹനം കാറ്റ് വന്നെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ധനം വേണ്ട ഡ്രൈവർ വേണ്ട പാത വേണ്ട പ്രത്യേകം സിഗ്നലുകൾ വേണ്ട എതിലെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി യാത്ര ചെയ്യുകയാ ഞാൻ ലോകം മടക്കി ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികളിൽ മഹാനാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു സുലൈമാൻ നബിയെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാ തന്നത് എന്തൊക്കെയാ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട അടിയെന്ന റബ്ബൊന്നും തന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുമോ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾ തന്റെ ഖജനാവിന്റെ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു തന്റെ മുമ്പിൽ ആവശ്യവുമായിട്ട് വന്ന ഈ മനുഷ്യന് അൻപതിനായിരം സ്വർണ ദിനാർ നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കൂ അൻപതിനായിരം സ്വർണ ദീനാറ് ഒരു ദീനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്നറിയോ നാലേ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാമാണ് എങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം സ്വർണ ദീനാറ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതാവസാനം വരെ കഴിഞ്ഞാലും ബാക്കിയാകാൻ മാത്രമുള്ള സ്വർണങ്ങളാണ് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കീഴിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു മോനെ ഈ സ്വർണം നിനക്ക് തന്നേക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്വർണം ഞാൻ നിനക്ക് അങ്ങ് തരുമ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാ നിനക്ക് ഉള്ള ഈ കേൾവി ശക്തി ഞാൻ ഇങ്ങ് പിൻവലിക്കുന്നതാ ഈ കേൾവി നിനക്ക് വേണ്ട ആ മനുഷ്യ ോട്ട് വാങ്ങി വെക്കുന്നില്ല നിന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചകൾ ആ കാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങി പിൻവലിക്കുന്നതാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാ ഞാൻ ോട് പിൻവലിക്കാൻ പറഞ്ഞ പിൻവലിക്കുന്നതാ അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നിനക്ക് വേണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു വേണ്ട എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പിൻവലിച്ചിട്ട് സ്വർണ്ണനാണ് എങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാ പോട്ടെ നിന്റെ സ്വർണ്ണ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയും ഞാൻ വാങ്ങുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നിന്റെ രണ്ട് കാലുകളെ സ്വാധീനം ഞാൻ ഇങ്ങി പിൻവലിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ കഴിയൂല ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ എഴഞ്ഞെഴഞ്ഞ് നീങ്ങേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്റെ രണ്ട് കാലുകൾക്ക് സ്വാധീനമില്ലാതെ നടക്കാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് സ്വർണങ്ങൾ വേണ്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു മോനെ 
നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നിനക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു നിയമത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അൻപതിനായിരം സ്വർണ്ണദീനാറുകൾ തന്നിട്ട് നിന്റെ കേൾവി പിൻവലിക്ക നിന്റെ കാഴ്ച പിൻവലിക്ക നിന്റെ കാലുകളെ സ്വാധീനം പിൻവലിക്ക നീ സന്നദ്ധനല്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാന ബിരിയാണിയിൽ കാൽക്കൽ വീണു കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അല്ല പടച്ച റബ്ബ് തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാനൊക്കുമോ ഞാൻ എന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം തരാ നിങ്ങൾ രണ്ട് കിഡിനിയിൽ നിന്നൊരു കിഡിനി ഇങ്ങ് തന്നേക്കുമോ വേണ്ട നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ണ് തന്നേക്കുമോ മനുഷ്യന് കാഴ്ചക്കൊരു കണ്ണേ വേണ്ടതുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണ് സൗന്ദര്യത്തിനാണ് ഒരു കണ്ണിന് മാത്രം കാഴ്ചയുള്ള ആളുകൾ അവർ ഏറ്റവും പോലെ നടക്കുന്നില്ലേ ഏതേറ്റം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലേ കാഴ്ചക്ക് കണ്ണൊന്നല്ലേ വേണ്ടതുള്ളൂ മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണ് സൗന്ദര്യത്തിനാണ് ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം തരാ നിന്റെ കണ്ണ് നീ കൊടുക്കുമോ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നീ നൽകുമോ അള്ളാ നിന്റെ രണ്ട് കിടിയുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യന് അറുപതും എൺപതും കൊല്ലം ജീവിക്കാന് രണ്ട് കിടിരി പോയിട്ട് ഒരു കിടിരി മുഴുവനും വേണ്ട ഒരു കിടിരിയുടെ എമ്പ രണ്ട് കിടിനിയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കിടിനി മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തെ കിടിനിയുടെ എൺപത് ശതമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നില്ലേ അവരുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നില്ലേ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യന് ജീവിക്കുവാന് എഴുപത്തഞ്ചും എൺപതും കൊല്ലം ജീവിക്കാന് ഒരു കിടിനി മുഴുവനും വേണ്ട അതേ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഴ്സന്റ് കിടിനിക്ക് കിടിനി പേഴ്സന്റുകളാണ് രോഗികളാണ് അള്ളാഹു അത്തരൻ രോഗങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മോനെ ഈ കഠിന മുഹറമ്പത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതുവരെ ഞാൻ പോയതാ അതേ ഒരു എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽപ്പെട്ടൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് ആറര വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ രണ്ട് കിടിനിയും ബീക്കാണ് അത്രയോ എത്രയോ കാലമായി വർഷങ്ങളോളമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു ഡയാലിസിസ് പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് സക്സസ് ആകുന്ന ഒരു കിടിനി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ കിടിനി എടുത്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാ പക്ഷേ ഡോക്ടർമാര് പ്രതീക്ഷ പറയുന്നില്ല വലിയ കിടിനിയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്പേസ് കുറവാണ് അത്രേ ഏതായിരുന്നാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പരിശ് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ രോഗിയുടെ ആ കുഷ്ടിയുടെ ആളുകളുമായി രക്ഷിതാക്കളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോ ക്ഷക്കണക്കിന് രൂപിക ചെലവ് വന്ന് പോയി എന്നാൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകളാ എന്തെല്ലാം അതിന്റെ എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകളും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആറ് മാസത്തോളം ഈ കുഞ്ഞിനെയും ഈ കുടി സ്ത്രീയെയും മറ്റൊരാളും കാണാതെ പ്രത്യേകം റൂമിൽ മാത്രം താമസിപ്പിക്കേണ്ടതാ വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ തന്നെ കഴിയേണ്ടതാ എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകളാ പറഞ്ഞാ തീരുവോ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകും അതുപോലത്തെ കിടിനികൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ റബ്ബ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ മോനെ നിന്റെ ഒരു കിടിയുടെ വില എത്രയാണ് നിന്റെ ഒരു ഒരു കണ്ണിന്റെ വില എത്രയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ പാർട്സിന്റെയും വില എത്രയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില പിടിപ്പുള്ള പാർട്സുകളുമായി ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നു ഈ ശരീരത്തിന് വല്ലതും വന്നാല് കണ്ണിന് വല്ലതും വന്നാല് മര്യാദക്കൊരു തലവേദന വന്നാല് ഒരു കൈവേദന വന്നാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നാല് നിന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നീ ചികിത്സിക്കൂലേ എന്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടും നീ ചികിത്സിക്കൂലേ എവിടെ ഉള്ള വീട് വിറ്റുകൊണ്ട് നീ ചികിത്സിക്കൂലേ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനേക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു വസ്തു ലോ 
ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചിന്തിക്കാനൊന്നും കൂടി പറയട്ടെ മഹാനായ ഹാറൂം ബഷീദ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടി അധിപനാണ് അല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് വിസ്തീർണമുള്ള വിശാലമായ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭരണാധികാരിയാകുന്ന ഹാറൂൺ ബഷീദ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവന് സമ്മാക്ക് തങ്ങൾ കയറി വന്നത് ഇവന് സമ്മാക്ക് വലിയ മഹാന ആത്മജ്ഞാനികളിൽ പെട്ട മഹാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൺ ബഷീദിന്റെ അടുത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണ് ത്തിൽ തന്റെ പ്രൈവറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സിനേക്കാണ് ഇവന് സമ്മാക്കുതങ്ങൾ കയറി വന്നത് ഇവന് സമ്മാക്കുതങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ചേരിട്ട് കൊടുത്തു ഇവന് സമ്മാക്കുതങ്ങൾ അത് കേട്ടിരിക്കുന്നു ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇവന് സമ്മാക്ക് തങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അതാഹാർഷീത്തന്റെ ഭരണ തന്നെ മന്ത്രിമാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും കഥ പങ്കുവെക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാർഷീ പറയുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ ആ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടു കൊടുത്തു തന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് വെള്ളം കൊടുത്തത് ആ വെള്ളം കുടിച്ചു കൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവന് ബഹുമാനപ്പെട്ടി വീണ്ടും തന്റെ ചർച്ച തുടർന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹാർമു റഷീദിനോട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ വിലയറിയുമോ അറിയില്ല ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ കുടിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന്റെ വില നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ തങ്ങളെ ചെവിയോർത്തുകൊണ്ട് കാതോർത്തുകൊണ്ട് അറൂറ് ചെയ്തു നിൽക്കുമ്പോഴ് ചോദിക്കുന്നു അമീർ അൽ മുഖ്മിനി ഈ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായ അറൂറ് ചെയ്താകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുക ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം പക്ഷേ എവിടെയും വെള്ളം കിട്ടാനില്ല എന്നൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഈ രാജ്യത്ത് എവിടെയും വെള്ളമില്ല നിങ്ങളാണെങ്കിലോ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ചങ്ക് പൊട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുമെന്നുറപ്പാണ് ആ സമയത്ത് എവിടെയും വെള്ളം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾ ഓടി വരുന്നു ഒരു തോൽപാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമായി ആ തോൽപാത്ര വെള്ളവുമായി നിങ്ങൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ അടുത്ത് വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ താൽക്കാലികമായി നിങ്ങൾ കാണുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും പക്ഷെ ഈ വെള്ളം ഞാൻ വെറുതെ തരില്ല ഈ വെള്ളത്തിന് മതിയായ വില നൽകണം ന്യായമായ വില നൽകണം എന്താണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന വില ഈ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം നിങ്ങൾ എനിക്കു നൽകണം അധികാരം നിങ്ങൾ പകുത്തു നൽകണം നിങ്ങൾ അധികാരം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുമെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ഞാൻ നിങ്ങൾ ും സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും വില കൽപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കുമോ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെ പകുതി നിങ്ങൾ പകുത്തു നൽകുമോ ആ വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ച് താൽക്കാലികമായി നിങ്ങളെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ട മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുമോ പറഞ്ഞു അതേ എന്റെ അധികാരത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ച് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നത് ോട് വീണ്ടും ഇവര് സമ്മാക്ക് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മൂത്രിക്കണമെന്ന് തോന്നി അല്ലാ മൂത്രിക്കാനുണ്ടെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബാത്റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് മൂത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രം വരുന്നില്ല നിരാശയോടെ നിങ്ങൾ പോന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രിക്കാൻ വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി നിങ്ങളെ നാവി ഇങ്ങനെ വേറെ വീർക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങളെ വയറിന്റെ താഴ്ഭാഗം വീർക്കാൻ തുടങ്ങി വേദനിച്ചു തുടങ്ങി വല്ലാതെ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ മൂത്രപ്പുരയിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രം താഴ്പുറത്ത് വരുന്നില്ല അവസാനം നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനായി ഡോക്ടർമാരും വൈദ്യന്മാരും വന്ന് ചികിത്സിച്ചു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രം വരുന്നില്ല നിങ്ങളെ വയറ് വീർത്തു തുടങ്ങി വേദന കൊണ്ട് പെടയാൻ തുടങ്ങി ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉമ്മ 
ആരെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മൂത്രം മൂത്രിക്കാൻ ഉണ്ടായിട്ട് മൂത്രം പുറത്തു വരാതെ ബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൂത്രമൊന്ന് ബന്ധായി പോയാൽ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും നിങ്ങളുടേതാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും കൊടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് ോട് പറയും അപ്പോഴാണ് ഒരാള് ഓടി വരുന്നത് ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ അടുത്തൊരു മരുന്നുണ്ട് ഈ മരുന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥേറ്റ മൂത്രം വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖം സുഖപ്പെടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ മരുന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ തരില്ല ഈ മരുന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ മതിയായ വില നൽകണം എന്താണ് ഈ രായ് മരുന്നിന്റെ വില ഈ വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം മുഴുവനും നിങ്ങൾ എനിക്കു നൽകണം ഒരു സാധാ പ്രജയെ പോലെ എന്റെ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ പ്രജയായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുഷീത് സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും ഞാൻ നിങ്ങൾ ആ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുടിക്കുമോ നിങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി മരണത്തിൽ നിരക്ഷപ്പെടുമോ നിങ്ങൾ ആ അധികാരം നിങ്ങൾ നൽകുമോ ആറുഷീദിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരി തുള്ളി തുള്ളിയായി ഒഴുകുന്നു വരെ ഈ ആരോഗ്യത്തെക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തെക്കാൾ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ല എത്ര സ്വർണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഡോളറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ പറമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏക്കറക്കണക്കിന് തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മുഴുവനും കൊടുത്തു വിറ്റിട്ട് ചികിത്സിക്കൂലേ ഒരു തലവേ വേദന വന്നാൽ ഒരു മുട്ടു വേദന വന്നാൽ ഒരു വയറ് വേദന വന്നാൽ നിന്റെ കൈയൊന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിന്റെ കിഡ്നിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വന്നെന്ന് ഉറപ്പായാൽ എന്താ കൊടുക്കാത്തത് എന്താ ചികിത്സക്ക് ചെലവഴിക്കാത്തത് അല്ല അല്ല ഇത്ര വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു സാധനം ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെയില്ല അറിയുമോ എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് വസ്ത്രം അതിനാണ് സൗന്ദര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാൽ മക്കളെ ഈ രണ്ട് കിടിനി ഉണ്ടായിട്ടും ഈ രണ്ട് കണ്ണുണ്ടായിട്ടും മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയമുണ്ടായിട്ടും വാഴുണ്ടായിട്ടും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെയാ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കാണാത്ത ഒരിക്കലും എക്സറേ ചെയ്താൽ കാണാത്ത അതേ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്താലും കാണാത്ത ഒരു പരിശോധനയിലും കാണാത്ത ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു വസ്തു നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ആത്മാവ് കേട്ടോ ഈ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളോ ഈ കിടിനി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളോ നിങ്ങളെ ഹാർട്ട് മിടിക്കുകയുള്ളോ കൈകാലുകൾക്ക് ശേഷിയുള്ളോ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് ശക്തിയുള്ളോ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാല് ഈ ശരീരം ആർക്കും വേണ്ട കിടിനി വേണ്ട കണ്ണ് വേണ്ട കയ്യും കാലും വേണ്ട ഈ ശരീരം പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ഏ മുസ്ലിമേ പച്ചയായ സത്യമല്ലയോ ഈ കിഡ്നി ഉണ്ടായിട്ടെന്തു കാര്യം ഈ ഹാർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടെന്തു കാര്യം ഈ കണ്ണുണ്ടായിട്ടെന്ത് കാര്യം നിനക്ക് വിവരമുണ്ടായിട്ടെന്ത് കാര്യം ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ശരീരത്തിന് വലിയുള്ളത് അപ്പോഴേ നിന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുള്ളൂ അപ്പോഴേ നിന്റെ കിടിനി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ 
ഇന്ന അട്ടിമിടിക്കുകയുള്ളൂ നീ എത്ര സുന്ദരനായ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമയാണെങ്കിലും എത്ര ആരോഗ്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും എന്തിനെല്ലാം നിനക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ഭാഷ നിനക്ക് സംസാരിക്കാനെങ്കിലും എന്തെല്ലാം സയൻസും ടെക്നോളജിയും നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീ എത്ര അഭ്യസ്ത വിദ്യ ഉള്ളവനാണെങ്കിലും നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിലയും വിലയും വേണോ ആത്മാവ് വേണ്ടേ ഈ ആത്മാവെങ്ങാനും നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഈ ശരീരം പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല ആത്മാവ് തീർത്തും ഒരു മറഞ്ഞ സാധനം ആത്മാവ് ഇല്ല എന്നാർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ട് അതില്ല എല്ലാരും സാധനമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ കിട്ടൂ അത് കിട്ടൂല ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ പെണ്ണെ നിനക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് വേണ്ടതുള്ളൂ ആത്മാവ് വിരിഞ്ഞ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട എത്ര സുന്ദരിയായ ഭാര്യയാണെങ്കിലും ആത്മാവങ്ങ് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭാര്യ വേണ്ട എന്തെല്ലാം എത്ര പ്രശ്നയിക്കുന്ന പിതാവാണെങ്കിലും പിതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞു എന്നങ്ങ് പറയുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ മക്കൾക്ക് പിതാവിനെ വേണ്ട അടുത്ത അടുത്ത ചിന്ത എന്താണ് എപ്പോഴാണ് മറവ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് കുളിപ്പിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഡെഡ് ബോഡി മറവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി എപ്പോഴാണ് ദഹിപ്പിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഈ ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക ഇതല്ലാതെ മറ്റു ചിന്തയില്ല എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബം എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന തന്റെ നേതാവ് ഏതാളാണ് ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരം ആർക്കും വേണ്ട ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂർ തികയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും മാറ്റിവെച്ചാൽ അതല്ലേ ഫലപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നീ പിരിയുന്നതിനാണ് മക്കളെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നീ പിരിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മരണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളർന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാകും മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ ചുമന്നിട്ടുണ്ടാകും മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കഫം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ കബറിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ക്രിയകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ ഈ നിമിഷം വരെ ഈ മരിച്ച മനുഷ്യൻ മരിച്ച സമയത്ത് അനുഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉപ്പമാര് മരിച്ചവർ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലേ ഉമ്മമാര് മരിച്ചവർ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ലേ ഭാര്യ മരിച്ച ഭർത്താക്കളില്ലേ ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യമാരില്ലേ സ്നേഹിതന്മാര് മരിച്ചു പോയവരില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഈ മരിച്ചവർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ പറഞ്ഞു ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ളത് ഈ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരൊക്കെയും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവിനെ കടത്തി വിട്ടതാരാ എപ്പോഴാണ് ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിലെത്തിയത് അള്ളാ ഓരോ ഭ്രൂണവും അതേ തന്റെ ഒരു ഒരു പുരുഷന്റെ ബീജം ഒരു പുരുഷന്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ബീജങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ശുക്ലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ബീജാണുവാണ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അണ്ടത്തോട് കൂടി പിടിച്ചിട്ട് അണ്ടവും ബീജവുമായിട്ട് സംഘലിച്ചിട്ട് ബീജാണ്ടം എന്ന നിലയിൽ ഈ ഗർഭാശ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതൊന്നും വിശദീകരിച്ചു പറയാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല 
ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഇന്ന് ശാസ്ത്രം പച്ചയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പഴയകാലത്ത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓരോ മാസവും ബീജത്തിന്റെ വലിപ്പവും വളർച്ചയും വ്യക്തമായിട്ട് എക്സിബിഷനും മറ്റും ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടതാണ് ഈ ബീജാണ്ടം അള്ള ഒരു തവള പുട്ടൽ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ ബീജാണ്ടം ഈ ബീജാണ്ടത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വളർച്ച കൂടുകയാണ് അതാ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാകുമ്പോൾ ഈ ബീജാണ്ടത്തിന് ഒരു കോഴിമുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയുടെ വലിപ്പമാ ഉള്ളത് നാം അറിയല്ലോ കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കോഴിമുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കൂടെ അനൂറ് കണക്കിന് മലക്കുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകള് നമുക്ക് കൂടെയുണ്ട് സുബാനല്ലാ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മാവൂർ ഓഡിയോറൻസ് പ്രവർത്തകാലത്ത് പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പാലക്കാട് പല ഫാക്ടറികളും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ ഈ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഷീനുകളാണ് മെഷീനുകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കപ്പെടൂല എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെയൊക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ മനുഷ്യൻ വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാ ഞാനും നിങ്ങളും കഴിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഗണങ്ങളാ കഴിക്കുന്നത് ഏത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ പോഷകങ്ങളും വൈറ്റമിനുകളും ഒക്കെ വേറെ വേറെയാക്കി അതിൽ നിന്ന് പലതും പലതിലേക്കും രക്തത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായത് മുഴുവനും വാക്കി വെച്ചിട്ട് അവ വേസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ക്രിയകളൊക്കെ ആരാണ് നമ്മുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ആന്തരികമായിട്ട് എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മലക്കുകളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മലക്കിനെ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രത്യേക ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൊരു മലക്കാണ് ഈ ഗർഭാശയുമായി ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൊരു മലക്ക് ഈ ഭ്രൂണത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ഭ്രൂണത്തിലേക്ക് ആത്മാവിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഹൽക്ക് അല്ല റബ്ബിന്റെ അമ്രാണ് അലാലൗൽ ഹൽക്ക് വൽ അമ്ര അത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അമ്രിൽ പെട്ടതാ ആത്മാവ് പ്രകാശമല്ല ആത്മാവ് പടച്ചറപ്പ് അത് വെള്ളമല്ല അത് മണ്ണ് അല്ല അത് തീ അല്ല അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണെന്നറിയോ അതിന് ഏറ്റവും ഉത്സാഹമുള്ളത് മെർക്കുറിയോടാണ് മെർക്കുറി പോലത്തെ ഒരു വസ്തുവാ മെർക്കുറി അല്ല മെർക്കുറിയോട് സമാനമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മാവിനെയാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ബീജാണ്ടത്തിലേക്കും നാല് മാസം എത്തിയ ഭ്രൂണത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പട് ആത്മാവിനെ കടത്തി വിടുമ്പട് ആ മലക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് കൂടി എഴുതി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏതുപോലെ നാം ഒരു മൊബൈലിലേക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴ് റീചാർജ് കൂപ്പൺ വാങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഈ റീചാർജ് നാം മൊബൈലിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എത്ര കാളുകൾ ഫ്രീ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാൾ ചാർജ് എത്ര എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എസ് എം എസ് എത്ര ഫ്രീ ഉണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എത്ര ദിവസം അതിന്റെ വാലിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ണ്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അത് അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ആത്മാവിനെ മലക്കിയായി ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ഭ്രൂണത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചപ്പോ എത്ര സമയമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആത്മീ ഭ്രൂണം കഴിക്കേണ്ട ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖയിലുണ്ട് ആത്മജ്ഞാനികൾക്ക് അറിവുള്ളതനുസരിച്ച് അവർ നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നു മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് 
ജനിച്ച് പരിചയമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ വാലിഡും അത് യൂസ് ചെയ്തതുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് അറിയാത്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ആത്മാവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആയുസ് ഉൾപ്പെടെ സർവ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കി പറയാ കഴിവുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നതാ ഈ ആത്മാവ് ഈ ആത്മാവ് സന്നിവേശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും ഈ ഭ്രൂണം വളരുകയാണ് അത് എല്ലാവുകയാണ് അത് മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയുകയാണ് പിന്നീട് പലതുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് കൈകാലുകൾ പടക്കുകയാണ് കണ്ണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് കിടിനി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് അള്ളാ ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു നേരത്തെ ഒരു നേരം പ്രവഹിക്കുന്ന അവനിൽ നിന്ന് നിർഗലിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ശുക്ലങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ബീജാണുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു ബീജ അഞ്ഞൂറ് ബീജാണുക്കൾക്കാണ് ജീവുള്ളത് അതിൽ ഒരു ബീജാണു മാത്രമാണ് ഈ അണ്ടവുമായിട്ട് സംഘരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു തുള്ളി ബീജാണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കൈയും കാലും കണ്ണും ഹൃദയവും സർവവും പിടിച്ചു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റിൽ ചില്ലാണ് എല്ലുകൾ പടച്ചത് അതിൽ നിന്നു തന്നെയാ ചങ്ങല പോലത്തെ നട്ടല്ലത് കൊണ്ടാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു കലം പോലത്തെ തലത്തൊട്ടി അതുകൊണ്ടാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നിന്റെ ആത്മാ നിന്റെ ഈ ഹൃദയത്തെ അതുകൊണ്ടാ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മോനെ നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ ആകാര സൗഷ്ടമായ ശരീരം മുഴുവനും പടച്ചറപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തുള്ളി ബീജാണ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് റബ്ബിന്റെ കഴിവത്ര വലുതാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഹ്യൂമം ബോഡിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല സമയമില്ല പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ സമയമാകുമ്പോ അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എത്ര കാലമെന്നാണോ ഈ ആത്മാവിന് ഇതിന് സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത് ആ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ടൈം ആകുമ്പോ ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ മലക്കുകൾ തന്നെ വരുന്നു നേരത്തെ ഒരു മലക്കാണ് അങ്ങോട്ട് സന്നിവേശിപ്പിച്ചത് അന്ന് ഈ ബീജാണ്ടത്തിനൊരു കോഴിമുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുടെ വലിപ്പമാണ് ഇന്ന് അത്രയല്ല വളർന്നിട്ട് ഇത്രയും സൗഷ്ടമുള്ള ശരീരമായിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ വലിപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ശക്തി കൂടിയിട്ടുണ്ട് കൈവ അവയവങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഈ ത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ ആത്മാവ് പ്രവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവഹിച്ച ആത്മാവിന് മലക്കുകൾ വിറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത സാഹസികമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ പിടിക്കാൻ വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകളാ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മലക്കുകൾ വലഭാഗത്തും ഇരുന്നൂറ്റൻപത് മലക്കുകൾ ഇടഭാഗത്തും വന്നു നിൽക്കുന്നു ില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വിശ്വാസമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല നോമ്പെടുക്കേണ്ട ധർമ്മം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മുസ്ലിം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വലിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ നിന്റെ മരിച്ച ഉപ്പ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവര് മുഴുവനും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിമിഷം നീ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാനുള്ളതാ സുബാനുള്ള 
سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت من التهيد إذ ستيمان سكرت الموت ستيمان إذ كامل مجتري غرنم الله إذ برد أبدل بيكو غي الله بادشايان مكالي أدي آدوني شاطر نيان ماري ماري كنا سميت ديد بود يكوري جي ماري كنا ماني شناني بابي كنا يني كوري جي پاڑنا مندتي يدان پاڑنا مندتي تلوغ توڑي ويلچو بران يدان ورو ماني شن شرير تنو امباد سشت توڑ كوڑا يان جلی كنا دنگل اي امباد سشت انگل کم بائنگر ماي پاور گوڑ ندا ادي موسیقی 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 اللہ من رسول ابی مگی گری کنن مکہی لجننگل ابر اور اور ورشم منم نندم تبنا ابر کی پوئیٹ پری جیم اللہ آپ اللی ابر کندد آپ اللی ابر پوگند آروت ابر کی شریکم پری جیم اللہ ادو منڈ ابر کائرم ناکل کنڈ چودی کیا نند آپ اللی روب منگن یند ابر دت وادی لنگن یند ابر دت گیٹ لنگن یند موسیقی موسیقی 
വിശ്വസിക്കാനാ ഇതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടാനാ ഹബീബ് പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് പിരിയുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നറിയുമോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദര നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ നല്ല ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ട് വല്ലാത്ത ശക്തിയുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും പതറാത്തവരുണ്ട് ടെൻഷൻ വരാത്തവരുണ്ട് കരച്ചില് വരാത്തവരുണ്ട് വേദന വരാത്തവരുണ്ട് ഏതും സഹിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ അന്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് ഒരു വരനിന്റെ വലിപ്പമുള്ള മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് നിന്റെ നഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂട്ടി മേൽപ്പോട്ട് തറക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഒരു മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് നിന്റെ ചെന്നൈയിൽ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് തറക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ നിന്റെ താടിയല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ട് തറക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുള്ളാണി എടുത്തിട്ട് നിന്റെ മൂക്കിന്റെ മേൽഭാഗത്തിൽ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് തറക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ആർക്കാ ധൈര്യമുള്ളത് വിരൽ കൂടി കടത്താൻ ആർക്കാ ധൈര്യമുള്ളത് ഇല്ല ഇല്ല സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകള് നിന്റെ ശരീരം കൈയും കാലും മുഴുവനും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിന്റെ നെറ്റിയിൽ കൂടി ആണി ഉള്ളോട്ട് തറച്ചാലോ നിന്റെ കയ്യിന്റെ നഖത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആണി മേൽപ്പോട്ട് തറച്ചാലോ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ആണി തറച്ചാലോ എന്താ മോനെ നിന്റെ അനുഭവം ഒന്നുമല്ല കിടന്ന് നീ പെടയൂലേ വാവിട്ട് നീ കരയൂലേ കൈയും കാലും നലിട്ടടിക്കൂലേ എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ആർക്കും വിളിയും കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ പെടയുന്നത് ഒരു ആണി അങ്ങ് കേറുമ്പോൾ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പെടയുന്നത് ഒരു ആണി അങ്ങോട്ട് തറക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങ് വാവിട്ട് കരയുന്നത് ഒന്നുമല്ല വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞതാ വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞതാ ഞാൻ നിന്നോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഒരു ആണിയങ്ങ് കേറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്നത് എന്ത് ഒരു ആണി അങ്ങോട്ട് മേൽപ്പോട്ട് തറക്കുമ്പോൾ നിനക്കിങ്ങനെ വേദന വരുന്നത് എന്താ മോനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ോട്ട് കയറുമ്പോൾ അത്രയും സ്പേസിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് മാറി നിൽക്കുകയാ ആത്മാവ് മാറി നിൽക്കുന്ന വേദനയാണ് ആണി അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ ആണി കയറുന്ന സ്പേസിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് അങ്ങുമിങ്ങും മാറി നിൽക്കുന്ന വേദനയാ എന്നാലൊരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി ഓരോരോ ിൽ കൂടി ഓരോ രോമസ്തൂപങ്ങളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ ആണികൾ തറക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചു നോക്കൂ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ രൂപത്തിനാണ് നിന്റെ ഉപ്പ സഹിച്ചത് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ രോമക്കുത്തുകളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ താണികൾ കയറുന്നതായി നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ആ രൂപത്തിലുള്ള വേദനയാണ് ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗ്യമാകത്തുള്ള വേദനയാണ് അതേ സമയത്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള വേദന എറിയുമോ ഇമാം തങ്ങളെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതീതി കാണാ മോനെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരുമ്പിന്റെ ആണികളുള്ള നല്ല മത ആണികൾ നിറയെ ആണികളുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു ദണ്ട് നിന്റെ മനദ്വാരത്തിൽ കൂടി കടത്തിയിട്ട് വായു കൂടി പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ നിന്റെ രണ്ട് തോളത്തും ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് അത് ശരിക്കൊന്ന് വളച്ചിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതാണ് നിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചപ്പ സംഭവിച്ചത് ഉമ്മ മരിച്ചപ്പ സംഭവിച്ചത് നീ മരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കാനുള്ളത് കെട്ടികഥയല്ല ഇതുകൊണ്ട് ആ മുക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ആ വായി നിന്ന് രക്തം വരുന്നത് മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഇത് ചെറിയ സംഭവമല്ല മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യൻ 
മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് നാമോസാലിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കാണാം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ചോദിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേദന ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെന്തുകൊണ്ട് പിടയുന്നില്ല അവനെന്തുകൊണ്ട് കരയുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ട് ആണികൾ തറക്കുമ്പോഴ് അവൻ കിടന്ന് പിടയുമല്ലോ അവൻ കരയുമല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടുമിക്ക മനുഷ്യന്മാരും അങ്ങനെ കരയുന്നില്ലല്ലോ പിടയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിന്റെ മറുപടി മോനെ നിന്റെ കയ്യിലൂടെയോ നിന്റെ കാലിലൂടെയോ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതോ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി ഇതുപോലെ താണികൾ തറക്കുമ്പോൾ നീ കരയുന്നതും പിടയുന്നതും നീ ആർക്കുന്നതും നിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുന്നു നാവിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല ചങ്കിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കരയാ നിനക്ക് കഴിയും പിടയാ നിനക്ക് കഴിയും ആർക്കാ നിനക്ക് കഴിയും അതേ സമയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വേദനയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല അനങ്ങാൻ കഴിയൂല കരയാൻ കഴിയൂല നിസ്സായാവസ്ഥ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീരൊരിക്കുകയല്ലാതെ നിനക്ക് മറ്റൊന്നിനും സാധ്യമല്ല മുഹമ്മദ് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ നിന്റെ രണ്ട് നാശിക ദ്വാരങ്ങൾ മൂക്കുകൾ വയവീർത്തിട്ട് നിന്റെ നെറ്റികൾ വിയർത്തിട്ട് കണ്ണുകൾ മറിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരാറല്ലാതെ ഒന്നിനും കഴിയൂല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ വേദനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിനക്ക് കഴിയൂല അവന്റെ മൂർദാവിൽ നിന്ന് അല്ല അവന്റെ രണ്ട് കയ്യിന്റെയും കാലിന്റെയും വിരലുകളിൽ നിന്നാണ് അതേ സമയത്ത് മൂർദാവിൽ നിന്നാണ് ആത്മാവിനെ പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരാളും ഒരിടത്ത് കിടക്കൂല ലോകം മുഴുവനും കറങ്ങും പ്രകാരത്തിൽ ഓടാതിരിക്കാൻ ശാന്തനായി സമാധാനത്തോടുകൂടി ഒരിടത്ത് കിടക്കാൻ അതിന് നിന്റെ ആത്മാവ് പിടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ കാലിൽ നിന്നു തന്നെ കൈകളിൽ നിന്നു തന്നെ അഞ്ഞൂറ് മലക്കുകളിൽ നിന്ന് അൻപത് മലക്കുകൾ ിവരെ അവിടുന്ന് വേറെ അൻപത് മലക്കുകളാ അവരത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും വേറെ മലക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടിടുന്നു കൈകളിൽ വേറെ മലക്കുകളാണ് മോനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് നെഞ്ഞി വേദന വരും ഇത് നിന്റെ മരണത്തിന്റെ വേദനയാണെന്ന് കരുതി പേടിക്കണ്ട അറ്റാക്കല്ല മൗത്തിന്റെ വേദനയല്ല മൗത്തിന്റെ വേദന തുടങ്ങുന്നത് നിന്റെ നെഞ്ഞിൽ നിന്നല്ല നിന്റെ രണ്ട് കൈവിരലുകളിൽ നിന്ന് അതാ പതിയെ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് ആ വേദന പരമാവധി ശക്തിപ്പെട്ടിട്ട് നിന്റെ രണ്ട് ഷോൾഡറിലെത്തിയാൽ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ാവുന്ന വേദന നാൽപ്പത് ടൽ യൂണിറ്റ് വേദനയാണ് അതിലും അസഹ്യമായ വേദന നിന്റെ രണ്ട് ഷോൾഡറുകളിൽ വന്നോ ആ ഷോൾഡറിൽ നിന്നുള്ള വേദന നിന്റെ നെടത്തുപാകത്ത നെഞ്ഞത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ നിന്റെ കഥ തീർന്ന് പോയി എനി കുംഭസാരത്തിന് സമയമില്ല എനി തിരുത്താ നിനക്ക് സമയമില്ല ഉങ്കാരങ്ങൾ നിന്ന് പോയി നിന്റെ ധിക്കാരങ്ങൾ നിന്ന് പോയി നിന്റെ സർവം നിലച്ചു പോയി എനി കുംഭസരിക്കാൻ സമയമില്ല തൗബക്ക് സമയമില്ല ഇത് നിന്റെ അവസാനമാണ് നിന്റെ അവസാനത്തെ പിരിയലാണ് ഇതാ അവയവങ്ങൾ 
പരസ്പരം പിരിഞ്ഞു പോയി കാലുകൾ പരസ്പരം തിരിഞ്ഞു പോയി സലാം പറഞ്ഞു പോയി ആത്മാവ് മൊത്തം നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെത്തിപ്പോയി നീരാളി പിടുത്തം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവ് പിടിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ ആളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട എന്താ ചെയ്യാ പേരു ഇടിയുക ചെയ്യാ പരമാവധി ഡോക്ടർമാർ ഇടിച്ചു നോക്കും ആ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ നീരാളി പിടുത്തം പിടിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അതിന്റെ എല്ലാവിധ ശാസ്ത്രീയ വശവും പറയാൻ എനിക്കറിയാം എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലേ നിസ്കരിക്കണ്ട പള്ളിയിൽ വരണ്ട മുസ്ലിം എന്ന് പറയണ്ട മുസ്ലിം മറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഴുവനും കാണിച്ചു തന്നത് മരണം ഒരു നിസ്സാരമാണല്ലേ മരണം ഒരു പേടിയില്ല അല്ലേ തീർന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ ഈ ആത്മാവ് നീരാളി പിടുത്തം ഹൃദയത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ നീരാളി പിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ നീരാളി എന്ന സാധനത്തെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സുബാനല്ല നൂറുകണക്കിന് കാലുകളുള്ള ഒരു ജീവിയാ അത് വല്ല പാറയിലോ വെള്ളത്തിലാ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പിടിച്ചാ പിന്നെ വിടൂല പിന്നീട് അത് വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ ഈ ഇമ്പിന്റെ കൊക്ക കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിയെടുക്കലാണ് നീരാളിയെ പിടിക്കൽ അങ്ങനെ പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കൂ ആ രൂപത്തിൽ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോഴാണ് മുക്കറബായ മലക്ക് ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചക്കന്റെ വലിപ്പുണ്ടാവുന്ന കൂട്ടണ്ട ഒരു തേനീച്ചയുടെ വലിപ്പമാണ് മിനായൊരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന് ശരിക്കൊരു തേനീച്ച മലന്തേനീച്ചന്റെ വലിപ്പല്ല ചെറുതേനീച്ചന്റെ വലിപ്പ് അത്രയുണ്ട് അത്രയുണ്ട് ആ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വീണ്ടും സാഹസപ്പെട്ട് ഈ മലിക്ക് മലക്കിങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ കൈ കാലുകൾ തളർന്നിട്ടുണ്ടാകും രണ്ട് കാലുകൾ തളർന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടാകും കൈകൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടാകും അവിടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമായി ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മലക്കിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചങ്കിലെത്തുമ്പോൾ ചങ്കടങ്ങി പോകും അറിയാമോ അടഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വെള്ളം താഴെ കിടങ്ങൂല അപ്പയാ ചക്രശ്വാസം ഭരിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നും വല്ലതും ചങ്ക് കെട്ടിയതുപോലെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണോ 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 കഴിക്കും വല്ലതും ഈ ശ്വാസനാളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വറ്റുപോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴല്ലേ തരിപ്പ് പോയി എന്ന് പറയാറ് ആ രൂപത്തിൽ ചങ്കിൽ കെട്ടും ഈ ആത്മ അവിടെ കെട്ടുമ്പോൾ വെള്ളം കൊടുത്ത ആ വെള്ളം രണ്ട് ഭാഗത്തുകൂടെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാര് ശീല നനച്ച ചുണ്ടിങ്ങനെ നനച്ചുണ്ടുണ്ടാവും ആ ആത്മാവ് കൊണ്ടും ചങ്കിലടയുമ്പോൾ മലക്കുകൾ വലിക്കുന്നു ആത്മാവ് അങ്ങ് ചങ്കിലെത്തി കഴിഞ്ഞ വായ മൊത്തം തുറന്നിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മരിച്ചു കിടക്കുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടത് മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവന്റെ വായവത്തം തുറന്നിട്ട് നാവ് നാവ് പരമാവധി പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അവന്റെ മൂക്ക് രണ്ടും വികസിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ വായിൽ കൂടിയ താവ് വലിച്ചെടുക്കുകയാ വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്തേക്കിട്ട മരണത്തിന് നല്ല ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ചീത്ത ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറയാതിരിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് മരണമാസന്നമായ വ്യക്തിയുടെ നെറ്റിത്തടം ഉയർക്കുന്നത് കണ്ടാല് അത് ശുഭലക്ഷണമാണ് കവിളുകൾ തുടിക്കുന്നത് കണ്ടാല് അതും ശുഭലക്ഷണമാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ വന്ദഭത്ത് രണ്ട് മുക്കിന്റെ ഓട്ടകൾ വികസിക്കുന്നത് കണ്ട് വാരക്കത്ത് ജബീന 
നെറ്റി വിയർക്കുന്നത് കണ്ടാൽ കവിളുകൾ തുടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ റബ്ബിന്റെ റഹമത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി നല്ല മരണം തന്നെ റബ്ബ് അനുഗ്രഹിച്ചു പോയി നമുക്കൊക്കെ ആക്കിവത്തോ നന്നാക്കി തരട്ടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഓ മുസിനിമേ പുറത്തേക്കെടുത്താന് ഈ ആത്മാവ് കിടന്നിങ്ങനെ വിറയുന്നുണ്ടാകും ഒരു തേനീച്ചയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ആത്മാവ് കിടന്നിങ്ങനെ വിറയുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പട്ടു തുണിയില് അത് പൊതിയുകയാണ് ത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നല്ലവരുടേത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ രക്ഷപ്പെട്ട ആത്മാവിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഈ ആത്മാവിത സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തൂവാലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് മേൽപോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മലക്കുകളെ കൊള്ള തുറിച്ചു നോക്കുകയോ അങ്ങനെ നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾ മേൽപോട്ട് മറിഞ്ഞതാ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഇനിയും ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഈ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ തൂവാലയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വേറെയും വെക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിൽ പടച്ചറബ് ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പാലക്കാട് ടൗണിൽ ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ തന്നെ പല സൗകര്യമുള്ള കടകളിൽ ചെല്ലുമ്പോ തുണി ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ ജ്വല്ലറികളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ സി സി ടി വിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാ ഈ സി സി ടി വി ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെയും ും ശരീരത്തിൽ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ അന്ന് മുതൽക്ക് ഒരു സി സി ടി വി ഉണ്ട് ഒരു ക്യാമറയുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ആ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ോടുകൂടി കോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആാനില്ലേ ഈ കാണുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഖുർആാനിനോടെന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് പൊതുവില്ലാതെ ഖുർആൻ തൊടില്ലല്ലോ ശുദ്ധിയില്ലാതെ ഖുർആൻ ഓതില്ലല്ലോ ഈ പുരുഷത്തെ ഖുർആൻ ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചു എന്ന് കേട്ടാല് മുറ്റ ചുരുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് എന്തും സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് രക്തം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അത്രയും വിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധ കുറു ഈ ആനന്ദാണ് എന്നോടും നിന്നോടും പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരികളെ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ അന്ന് മുതൽക്ക് എന്റെയും നിന്റെയും സി സി ടി വി ശരീരത്തിൽ പടച്ചറപ്പൊളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സി സി ടി വി ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അത് പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ മോനെ എന്റെയും നിന്റെയും ഒക്കെ മൊബൈലുകളിൽ ചെറിയ മെമ്മറി ഇല്ലേ ആ മെമ്മറി നീ ഒന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്കെടുത്തിട്ട് അത് ശരിക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് ആ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെമ്പിന്റെ കമ്പിയാ ആ ചെമ്പിന്റെ കമ്പിക്ക് എത്രയാ വലിപ്പമുള്ളത് ഒരു പഞ്ചസാര തരിയുടെ വലിപ്പമല്ലേ ഉള്ളൂ ആ പഞ്ചസാര തരിയുടെ വലിപ്പമുള്ള മെമ്മറി എത്ര ജീവിയാ സുഹാനോ എട്ട് ജി ബി ഇരുപത് ജി ബി നൂറ് ജി ബി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പ രണ്ടായിരം ജി ബി ഒക്കെയുള്ള മെമ്മറിയില്ലേ സുഭാനം 
ജനങ്ങളുടെ മുഴുവനും അവരെ മുഴുവൻ ആധാറുകളും അവരെ ഡീറ്റെയിൽസുകളും ബയോഡാറ്റകളും രഹസ്യങ്ങളും മൊത്തം ഒരു ചെറിയ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ആധുനിക ലോകം പഠിച്ചില്ലേ ഒരു മെമ്മറിയിൽ എത്രയാണ് കൊള്ളുന്നത് എത്രയാണ് അതിനൊക്കെ സ്പേസ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇത് മുഴുവനും കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ തല സൃഷ്ടിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ സൃഷ്ടിച്ച സർവാദിനാഥനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എന്റെയും നിന്റെയും ശരീരത്തില് നഗ്നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്റെ സർവ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് നിന്റെ ഹുങ്കാരങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ ധിക്കാരങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ സർവ പ്രവർത്തികളും പ്രായപൂർത്തി എത്തിയതിനു ശേഷം മരിക്കുന്നത് വരെ നീ ചെയ്തത് മുഴുവനും പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ചിന്തിച്ചത് മുഴുവനും നിന്റെ എല്ലാ ഹുങ്കാരങ്ങളും ധിക്കാരങ്ങളും നിന്റെ സർവത്വനിവാസങ്ങളും നിന്റെ സർവചരങ്ങളും നിശ്ചരങ്ങളും ഈ മെമ്മറിയിലുണ്ട് പടച്ചറപ്പ് ഒപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർമാര് കൂടെയുണ്ട് തീരി എന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവങ്ങി പിരിയുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലയ്ക്കുമ്പോൾ നിന്റെ എല്ലാം തീരുമ്പോൾ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതുവരെ ഒപ്പിയെടുത്ത മെമ്മറി എടുത്തിട്ട് ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിവെച്ചിട്ട് ഇത് മനക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു ർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കുവാൻ തിരുത്തുന്നവർക്ക് തിരുത്തുവാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് ഏഴ് ആകാശങ്ങളുടെ പാറാവ് ആരായ മലക്കുകളെ ആ റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആചാരവാഹുവായ മലക്കുകളാ നഗ്നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചെറിയ ചെറിയ മലക്കുകൾ മുതൽക്ക് വലിയ ആചാരവാഹുകളായ മലക്കുകളുണ്ട് കിഴക്ക് മുതൽക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വരെ തട്ടി നിൽക്കാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ള വലിപ്പമുള്ള വണ്ണമുള്ള മലക്കുകൾ ഉണ്ട് മലക്കുകളെ പടച്ചറബ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി തരംഗങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതിയാണല്ലോ മലക്കുകളുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇരിക്കട്ടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴ് ഓരോ ആകാശത്തും പാറാവുകാരാകുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് അവര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവര് സ്വാഗതം പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് ബുഹാരിയിലില്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടാൽ പറയാറുള്ളത് എന്താ ഇന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവരാ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചിട്ട് ആത്മാവിനെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോവുകയാ ഒന്നാനാകാശത്തെത്തുമ്പോ ഈ മലക്ക് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ മലക്ക് ഈ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മെമ്മറി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിട്ടിട്ട് പരിശോധിക്കുന്നു സമയത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് മുഴുവനും ഇന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയോ ഇതൊന്നും ഇന്നൊരു സംഭവമല്ല ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയെന്നറിയോ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ള വസ്തു പ്രകാശമാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നാൽ പടച്ചറബി പ്യൂർ പ്രകാശം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളാണ് റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ മലക്കുകളാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആളുകൾ അവര് സ്പീഡിന് പരിധിയില്ല ആ മലക്കുകൾ
കങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി ഒന്നാനാകാലത്തെ മലക്ക് പരിശോധിക്കുന്നു ഈ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മെമ്മറി എടുത്തുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ വർഷവും മുറൂസ് നടന്നിരുന്നു സ്വലാത്തും വാർഷികവും പ്രഭാഷണവും നടന്നിരുന്നു പണ്ഡിതാന്മാര് വന്നുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരുന്നു അവര് പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് ഞങ്ങൾ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു ആനിമീകളെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പണ്ഡിതന്മാര് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ല പറയരുതേ മുസ്ലിമിങ്ങള് പറയരുതേ ഉമ്മമാരെ ആത്മാവ് എത്തുമ്പോ ഒന്നാനാകാശത്തെ മലക്ക് പരിശോധിക്കുന്നത് നീ നിസ്കരിച്ചിരുന്നോ നോമ്പെടുത്തിരുന്നോ ധർമ്മം കൊടുത്തിരുന്നോ കള്ളു കുടിച്ചിരുന്നോ വ്യഭിചരിച്ചിരുന്നോ ഇതൊന്നും നോക്കൂല ശത്തുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ മലക്ക് നിന്നെ പരിശോധിക്കുന്നത് നിന്റെ മെമ്മറിയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് നിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ പറ്റി ആഹ്ലത്തെ പറ്റി സ്വർഗത്തെ പറ്റി നരകത്തെ പറ്റി ആത്മാവിനെ പറ്റി അള്ളാ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട വിശ്വാസങ്ങളെ പറ്റി നിന്റെ നിലപാടെന്താ വിശ്വാസങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ നിന്റെ ആത്മാവിനെ വീണ്ടും ചുരുട്ടി മടക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ആകാശത്തേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് ഇതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ തപ്പിനെ പറ്റി അറിയില്ല മനക്കിനെ പറ്റി അറിയൂല ആഹ്ലമറിയൂല കഥലെന്താണെന്ന് അറിയൂല നരകം എന്താണെന്ന് അറിയൂല മശ്വറ എന്താണെന്ന് അറിയൂല ബാഹുരത്തെ പറ്റി അറിയില്ല പടച്ചറപ്പിനെ പറ്റി അറിയില്ല ഈ വക വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആത്മാവ് മടക്കി ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇതാ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതാഭൂമിക്കടിയിൽ ചെന്ന് ആത്മാവ് ആപദിക്കുന്നത് അത് സിജീനില അവിടുത്തെ കാര്യം ഭയങ്കരമാ പറയാൻ സമയമില്ല അതേ സമയത്ത് രണ്ടാനാകാശത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് നിന്റെ നിസ്കാരമാണ് മൂന്നാനാകാശത്ത് നിന്റെ നോമ്പാണ് നാലാനാകാശത്ത് ജക്കാത്താണ് അഞ്ച് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആറിൽ നിന്റെ സൽസ്വഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് ഏഴാനാകാശത്ത് പരിശോധന അതേ മോനെ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്ത നിർവഹണങ്ങളാ ഇത് മുഴുവനും പരിശോധിച്ച് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ആത്മാവ് റബ്ബിന്റെ സമീപത്തെത്തി റബ്ബിന്റെ അരികിലെത്തിയാൽ റബ്ബൊന്ന് പരിഗണിച്ച റബ്ബൊന്ന് പരിഗണിച്ച നീ രക്ഷപ്പെട്ടു അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞു അള്ളാ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം കിട്ടിയാൽ സർവ പാപം പൊറത്തു പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ കടമ്പകൾ മുഴുവനും കടക്കേണ്ടതാണ് റബ്ബ് പൊറുക്കേണ്ടത് മുഴുവനും പൊറുത്ത് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ് അതേ സ്പീഡിൽ ആത്മാവ് തിരിച്ച് എത്തിപ്പോയി ഡഡ് ബോഡിയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഡഡ് ബോഡിയുടെ സമീപത്ത് തന്നെ ഈ ആത്മാവ് തിരിച്ചെത്തി മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവരും ആ കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗം ഹബീബ് റസൂർഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് ദിവസങ്ങളോളം പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ആഹ്ലത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഹദീസുകളിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ കരച്ചിലും നമ്പരവും മുത്തിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഐഷ ബീവിയോട് പറഞ്ഞത് കാണാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാവ് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് എപ്പോഴാണ് 
അല്ലെങ്കിൽ മോർച്ചറിയിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടിനകത്ത് ഒരു കട്ടിലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പായമില്ല വിരിപ്പില്ല കേവലം ഒരു കട്ടിലിൽ ഈ ഡോടി കിടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും കിടത്തിയിട്ടോ ഈ ശരീരത്തിൽ നേരത്തെ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള വാച്ചുകൾ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള പാന്റും ഷർട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തീരെ ജീവിതത്തിൽ ഉടുത്ത് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നേരത്തെ വെള്ള തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാലുകൾ പരസ്പരം ചേർത്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ തളർന്ന രണ്ട് കൈകൾ ശരീരത്തോട് ചേർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൊളന്നു കിടക്കുന്ന വായ അത് മൂർദാവിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വികസിച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മൂക്കിന്റെ ഓട്ടയിൽ ചെറിയ പഞ്ഞി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്ന വയറ് അത് വീർത്ത് പൊട്ടാതിരിക്കാ ഒരു അറുപത് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന സാധനം വയറ്റത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നിലക്ക് ഈ കട്ടിലന്റെ കാലുകൾ ഉറുമ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ മണ്ണെണ്ണയോ സമാനമായ വസ്തുക്കളോ മുക്കിയിരിക്കുന്ന ശീത കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രംഗം ആത്മാവ് കാണുമ്പോ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു എത്ര കാലം ഞാൻ താമസിച്ചൊരു വീടാണ് ഞാൻ താമസിച്ചൊരു കൂടാണ് ഇവിടെയെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നതാണ് ഈ ആത്മാവ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു ഈ ശരീരത്തിന്റെ സമീപത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹുണ്ട് നാരാമോനെ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ആനന്ദാന്റെ കലാമാണെന്ന് ആരാ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ നീ നോമ്പെടുക്കുന്നത് ഞാൻ നീയും ആര് പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച മുത്തി നബി സ്വല്ലാഹു അലൈവല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് മനുഷ്യനെ തൊട്ട് പടത്തറപ്പ് പലതും മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ നൊമ്പരം മറച്ചു വെച്ചതാ മനുഷ്യൻ എങ്ങാനും ആത്മാവിന്റെ നൊമ്പരം ആത്മാവിന്റെ വിതുമ്പനും കരച്ചിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിമിഷ നേരം ലസഴിക്ക അവൻ ബോധം കെട്ട് മരിക്കുമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്കാൻ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ മറവ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഇത്ര കാലമേ ദുനിയാവ് നിലനിൽക്കണമെന്ന് കരുതി പടച്ചറപ്പ് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പലതും മറച്ചു വെച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ വിതുമ്പലും കരയലും റബ്ബ് മറച്ചു വെച്ചതാ അങ്ങനെ ആത്മാവ് എല്ലാം തിരീക്ഷിക്കുന്നു വരുന്നവരെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആരെല്ലാം കരയുന്നു വിതുമ്പുന്നു എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അവസാനം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കഫം ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ ചുമന്നിട്ട് ഈ മയ്യത്ത് സ്ട്രക്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടിൽ ആളുകൾ ചുമന്ന് മൂടിയിട്ട് ആ വീട്ട് പഠിക്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ആത്മാവ് ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിലുണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ വീട്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ വീട്ടുന്നുയരുന്ന അലമുറകളും ഈ വീട്ടുന്നുയരുന്ന കരച്ചിലുകളും എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ആത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇനി ഏതെല്ലാം മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ബോധം വേണേ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ഈ കട്ടിലിൽക്കിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആത്മാവ് പറയുന്നു യാ ജമാത്തി ഓ സമൂഹമേ ഓ മനുഷ്യക്കൂട്ടമേ ഓ കുടുംബമെത്ര കുടുംബാധികൾ 
ಮಿತ್ರಾದಿಗಳೇ ಬೆಂದು ಮಿತ್ರಾದಿಗಳೇ ನಿಂಗಳಂದಿನ ಕರೆಯುನ್ನದ ನಿಂಗಳಂದಿನ ಬಿದುಂಬುನ್ನದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪರಣ್ಣೋಟ ನಾಯಗುರನ್ನಕುಮು ದುನ್ಯ ಕಮಾ ಗರ್ರತಿನಿ ಈ ದುನಿಯಾವು ಎನ್ನ ವಂಜಿಚದು ಬೋಲೆ ಈ ದುನಿಯಾವಿನ ಸೌಗಂಗಳು ಸೌಹರ್ಯಗಳು ಆಡಂಬರಗಳು ಇವಡತ ಎಲ್ಲಾಂ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಂಡಿಟ್ಟು ನಾನು ವಂಜಿದಲ್ ವಂಜಿದನಾಯದು ಬೋಲೆ ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ಬೋಯದು ಬೋಲೆ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಜೀವಿಚಿರಿಕೆ ಎನಿಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಚದ ನಿಂಗಲ್ಕ ಸಂಭವಿಕರದು ಎನಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿಯದ ನಿಂಗಲ್ಕ ಪಟ್ಟರದು ವಲಾತಲ್ ಅಬಬಿಕುಂ ಕಮಾಲ ಇಬಬಿ ಈ ದುನಿಯಾವಿಂದ ಪಚ್ಚಪ್ಪುಗಳು ಇವಡತ ಸೌಹರ್ಯಗಳು ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಈ ದುನಿಯಾವಿಂದ ಆಡಂಬರಗಳು ಎನ್ನ ಕಳಿಪಿಚದು ಬೋರೆ ನಿಂಗಳ ಕಳಿಪಿಕರದು ಎನಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯದು ನಿಂಗಲ್ಕ ಪಟ್ಟರದು ಎನ್ನ ಪರಯಾದೆ ಒಂದು ಮಯ್ಯತ್ತಂ ಬೀಟು ನರಂಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಂಗುಗಯೂ ಇಲ್ಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ನಿಂಗ ಮರಣತೆ ಕುರಿಚರಿಯಲು ಮರಣತೆ ಕುರಿಚಿ ಚಿಂತಿಕಲು ಮರಣತೆ ಕುರಿಚಿ ಪಡಿಕಲು ಅದು ಯಾದಾರ್ಥ್ಯ ಮುಲ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ತನ್ನ ಮದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎನ್ನೆಯೂ ನಿಂಗಳೆಯೂ ಒಕ್ಕೆ ನನ್ನಾಕಿ ತರಟೆ ಬೋಧಂ ತರಟೆ ಆಖಿರತ್ತ ಕುರಿಚಿ ಬೋಧಮುಳ್ಳ ಮರಣತೆ ಕುರಿಚಿ ಬೋಧಮುಳ್ಳ ಅದಿನಿ ವೇಂಡಿ ಒರಿಗಿ ನಿಲ್ಕುನ್ನ ನಲ್ಲ ಬರ ಗುಟ್ಟತಿರು ಅಲ್ಲಾ ಉಲ್ಪಡಿತಿ ತರಟೆ ಇಜಾವತ್ತುಳ್ಳ ಸದಸ್ಸುಗಳ ಗುಟ್ಟತಿ ಈ ಸದಸ್ಸ ಅಲ್ಲಾ ಉಲ್ಪಡಿತಿ ತರಟೆ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಪೊರುತ ಪಡಟೆ ಆಕಿಬತ್ ನನಾಕಿ ತರಟೆ ಎಂದು ಬರೆದು ಆಚಿಗೆಯಾನು ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಇನಿ ಒಂದು ಬಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾನು ಅದುವರೆ ಪರಣಿಟ್ಟುಳ್ಳು ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನನಾಕಿ ತರಟೆ ಇಜಾಬತ್ತುಳ್ಳ ಸದಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಉಲ್ಪಡಿತಿ ತರಟೆ ಹಬೀಬಾಯ ಮತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಲಡೆ ಪುಂಜಿರಿಕುನ ಮುಖಂ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಮರಿಕಾಳ ಬಾಕ್ಯ ನಲ್ಗು ಮಾರಾಗಟೆ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ 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 ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಸಲ್ಲಿ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಹಮ್ದಯ್ಯು ವಾಫಿ ನಿಅಮಹು ವ ಯುಕಾಫಿ ಮಜೀದ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ವ ಸಲ್ಲಿಮ್ ವ ಬಾರಿಕ್ ಅಲ ರಸೂಲಿಕ ವ ಹಬೀಬಿಕ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ 
وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله يا حبيبا يا مطن بالله كوند مطن بالله صحاب البدر الله كوند أنبياء كلاولياء كوند نيا دري شبر ودا بهمان شبر حق جاه بارك توند يي بلدي ودا بريسرت ما رأو جاي يي بطرق غلكنا Mahaan abang-abang lah, kubaya berkat tu gundel. Nyanggal ni ni leku yar tiye kaygal ni khaiba imad keridera be. Nyanggal ni swigiri kene Allah. Ii kori ceri inna mana yatt nyanggal ni nda rahmat berci cugun diri kumbol. Ni ni leku yar tiye kaygal ni swigiri kene Allah. Allah we nyanggal arinya maria dayu ceri dum beri dumai. Anggalil ni sembah bicara daim gel ni porut tu darane Allah, porut tu darane Allah, porut tu darane Allah. Nyanggal arum ni nna dikiri cugundu cai dah dalla, nna kuru ana bagani cuci cai dah dalla. Durbanan ni misenggalil sembah bicara daim gel ni porut tu darane Allah. Nyanggal ku porut darane Allah. Nyanggalam ada bida kel. Masyaik mari, ustad mari, baria mari, sandaan enggal berthakan mari, enggal asisian mari, padat cara beg, padi kimbadum, padi pikimbadum, enggal ke batran amda nawar panavide, enggal sahai cawar, enggal ke batran enggal ke khidmat cayu nawar cayu di tulawar, un murak kau mila, enggal kopam iribati nari manikur khidmat cayu nna khadi minggal. Ya Allah, beri ini suami hingga di ulu padat dana Allah. Ni nana kita rene Allah. Inda barakat ceri rene Allah. Ii peribadi sanggadi pica sanggada agar itu ni berdia doa ni cawar sahai cawar sahagari cawar ini mahatta ya peribadi lek dhan dharma nalgi abar. Ya Allah berkumni khair barakat tu nalgane Allah. Jibid tilwali ya barakat jayane Allah. Ya Allah bida balal gadum muswi batu gadum nyanggalil ni nomma beri ni nomni. دفعوا لجيئنا الله ربي آخر زمان آن إيمان ولر ولر كورن جوي بير كالمان نيني لكدت غاني كان لا إيمان ينقل كزنجنا الله نيند كالبنا غلوم نيرودا نيغلوم ملكوندي جيبي كان ما ترمي غيرم ينقل كنيند توتر لا خوف نالغنا الله Allah we nyanggalah nyanggalah kia nyanggalah mada abida kadil pelirum ustad maril pelirum masyaikh maril bandu kadu kudum bandalil pelirum aradi mandli lan rabbe abe kabur gurni surga makna Allah bishala makna Allah inna langgil nala nyanggalum meri kumbu nyanggalah ti batna na kita rene Allah Yanggal naik, yanggal kari dia dum, cahid dum, murap picah dum aya. Sarwa kari yanggalum barakat tilum ninda.